ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅನಕಾಡೆಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೌರ್ಣಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೀರೀಸನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೇರವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಡ್ ಕ್ವಿಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಚಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಜೊತೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಒ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ವೇದಿಕೆ ಅನಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಮಂತ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಅಧಿಕ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ತೊಗೊತಾರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಈ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆ
ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋಘರ್ಷನ್ ರಪ್ಪತ್ತುಂಗ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿತರ ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಿ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ರಚನಾಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಡಿ ಆರ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಮೋಘೋಷನ್ ರೂಪತ್ತುಂಗನೇ ಈ ಒಂದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಕರ್ತೃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಭಿನ್ನಾಯಪ್ರಾಯಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಕರ್ತೃ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನ ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರತ್ತೆ ಯಾರ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಂದ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಬಂದಾಗ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಿ ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಇದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗದ್ಯಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೊದಲ ಗದ್ಯಕೃತಿ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಹಿರಿಯರ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಈ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಅಭಿಲಾಷತಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇದೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಭಿಲಾಷತಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃತಿ ಯಾರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಅಭಿಲಾಷತಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ದ ಫೇಮಸ್ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿಲ್ಪಧಿಗಾರಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಈಗ ತಮಿಳಿನ ಶಿಲ್ಪಧಿಗಾರಂ ಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಏನಂದರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಉದಯ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಕೂಡ ನವೆಂಬರೇ ಬರುತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತರ ತುದಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಔರಾದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬಾಳ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಔರಾದ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಬಾಳ್ಕಿ ಎಸ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ತುದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂದರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗಿರಬೇಕು ಉತ್ತರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಉಯಿಪವಾದ ನೈಪವ ಅಂತೇಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದ ಒಂದು ತುದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ
ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯನ್ನು ಹೋಲ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಲ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಳವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆರು ಕೋಟಿ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ನಲವತ್ತು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆರು ಕೋಟಿ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಏನಂದರೆ ಶೇಕಡ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಭಾಗದಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ನಲವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪಿ ಡಿ ಒನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಿದ್ದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂದರೆ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮೂರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಪಟ್ಟನಗರಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಏನಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬೆ ಮಗು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಬೆಂಬೆ ಮಗು ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಗೊಂಬೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಬೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಈಗ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬೆ ಮಗು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನವಮಗಳೂರು ಭಟ್ಕಳ ಮಲ್ಪೆ ಕಾರವಾರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನವಮಗಳೂರು ಭಟ್ಕಳ ಮಲ್ಪೆ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಾರತ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಂದರೆ ಮೂರು ಭಾಗ ನೀರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನೆಲ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂದವರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಕೋಕೋನಟ್ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಎಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ದ್ವೀಪ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರವಾರ ಸಮೀಪದ ಅಂಜ ದ್ವೀಪ ದೇವಗಡ ಕಾಂಜಿಗುಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೆಂಟ್ ಮೆರಿಸ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ ಮೆರಿಸ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಕೋಕೋನಟ್ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೆಂಟ್ ಮೆರಿಸ್ ದ್ವೀಪ ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೋನ್ಸೇಪಾರ್ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ತೋನ್ಸೇಪಾರ್ ದ್ವೀಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಸಮೀಪ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಸಮೀಪ ಇನ್ನು ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಒಂದು ಸಮೀಪ ಯಾವ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೇತ್ರಾಣಿ ದ್ವೀಪ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಸಮೀಪ ಯಾವ ದ್ವೀಪ ನೇತ್ರಾಣಿ ದ್ವೀಪ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಿಜನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೇತ್ರಾಣಿ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಪಿಜನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕುದುರೆಮುಖ ಕಲ್ಲತ್ತಗಿರಿ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಮತ್ತು ರುದ್ರಗಿರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಖರಗಳು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಲಿ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಏನದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಒಂದು ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಇರೋದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಲೆನಾಡು ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟನೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ರೈಟ್ ಈ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕುದುರೆಮುಖ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಲತ್ಗಿರಿ ರುದ್ರಗಿರಿ ಹಾಗೂ ದೇವಿರಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಳ್ಳಾರಾಯನದುರ್ಗ ಮೆರ್ತಿಗುಡ್ಡ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಕೋಟ್ಚಾದ್ರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಇತರ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಖರಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಂತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಶಿರಡಿ ಘಾಟಿ ಹಾಸನ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗುಂಬೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕುಂದಾಪುರ ಹುಲಿಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೇತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅದು ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ ಯಾಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ಶಿರಡಿ ಘಾಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಹಾಸನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬರಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವ
ಜೀವಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಸನ ಕೊಡಗು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಜೋಗು ಜಲಪಾತ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ನದಿಗೆ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಶರಾವತಿ ನದಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹುಂಚಳಿ ಮಾಗೋಡು ಗೋಕಾಕ್ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಅಬ್ಬಿ ಜಲಪಾತಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿವೆ ಮತ್ತು ಕಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಚಹಾ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಧಿಕ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯೋದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳೂರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಾಪಿ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಾಪಿ ನಾಡು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಡಗನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾ ಯಾಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಕಲಂ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟಾ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರದೋಣ ಪರ್ವತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಚಂದ್ರ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವತ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳು ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಗಂಗೆ ಮಧುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅದು ಮಧುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮಧುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚೆನ್ನವ ಕೇಶ ಭಟ್ಟ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕವಲೆ ದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಂದಗಿರಿ ಅದನ್ನು ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಳಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಇನ್ನು ಮ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಕಾವೇರಿಯ ಪಾಲಾರ್ ಪೆನ್ನಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಾಗಿವೆ ರಾಗಿ ಭತ್ತ ಕಬ್ಬು ಶೇಂಗಾ ಹೆಪ್ಪು ನೆರಳ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೈಟಾ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಂ ಬೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಬಿಸಿಲ ನಾಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಂ ಬೀಚ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಂ ಬೀಚ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗೋಕರ್ಣ ಹೌದಾ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ
ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಯಾವುದಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ನವಂಬರ್ ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇದನ್ನು ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಚಳಿಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಈಶಾನ್ಯ ಒಂದು ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಉಯಿ ಪು ಆ ದ ನೈ ಪವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಈಶಾನ್ಯದಿಂದ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀಸ್ತವೆ ಸೊ ಈಶಾನ್ಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೀಸ್ತವೆ ಈಶಾನ್ಯದಿಂದ ಆ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತವೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೀಸುವ ಈ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ಮಳೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಂದ ಬೀಸುವ ಬೀಸುವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಮೈದಾನದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯನ್ನು ತರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಈಶಾನ್ಯದಿಂದ ನೈಋತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿದೆ ಬಿಸಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಯುಗುಣ ಅತಿ ಶಾಖ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದು ಏನಂದರೆ ಅಡಮಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಲವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಆಗುಂಬೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನಾಯಕನಟ್ಟಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವರಾದ ರಾಯಚೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಚೂರು ಡಬಲ್ ಸುಲ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಸುವ ಒಂದು ತಿವಾಂಶ ಭರಿತ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ಮಲೆನಾಡು ಘಟ್ಟಗಳು ತಡೆದು ಅಧಿಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತವೆ ಆದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ನಾಯಕನಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಅದು ಆಗುಂಬೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹುಲ್ಲಿಕಲ್ ಆಗುಂಬೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಗುಂಬೆನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಹುಲ್ಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಗತ್ತೆ ಏನು ಹುಲ್ಲಿಕಲ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೆಳೆ
ಕುರ್ಚಲ್ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಗಾವಲು ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಲಿದೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಂಡಗದ್ದೆ ನಾಗರವಳೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಒಂದು ಮರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಧಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡು ನವಿಲು ಧಾಮ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ನವಿಲು ಧಾಮ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಂಡಗದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇನ್ನು ನಾಗರವಳೆ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಉದುರಿಸುವ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ